నమస్కారం సిటీ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ సెప్టెంబర్ ఒకటి నుంచి గ్రామ వాలంటీర్ల ఉద్యోగాల ఎంపిక పరీక్షలు జిల్లాలో మూడు వందల అరవై ఐదు పరీక్ష కేంద్రాలు ఏర్పాటు అధికారులతో పంచాయతీ రాజ్ కమిషనర్ గిరిజాశంకర్ సమీక్ష మాజీ సీఎం చంద్రబాబు ఆరోపణలను ఖండించిన మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ నది ఒడ్డున ఇల్లు కట్టుకుంటే మునగదా అంటూ సూటి ప్రశ్న మానవాళి మనుగడకు కల్తీలు ముప్పుగా మారాయి కల్తీల నివారణకు ప్రజలు భాగస్వాములు కావాలి రాష్ట్ర స్థాయి సదస్సులో హైకోర్టు న్యాయమూర్తి రజనీ పిలుపు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కలిసిన రాజధాని రైతులు రాజధాని మారిస్తే వ్యవస్థపై నమ్మకం పోతుంది ఈ నెల ముప్పై ముప్పై తేదీల్లో పర్యటిస్తానని పవన్ కళ్యాణ్ వెల్లడి పోలవరం పనులు ఆపకుండా చూడండి కేంద్రానికి కోరిన మాజీ మంత్రి సోమిరెడ్డి సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీలోని గ్రామ సచివాలయాల ఉద్యోగాల ఎంపిక కోసం పరీక్షలు జరగనున్నాయి ఆ రోజుల పాటు కొనసాగే ఈ పరీక్షలకు జిల్లాలో దాదాపుగా రెండు లక్షల మంది అభ్యర్థులు హాజరు కానున్నారు ఇందుకోసం మూడు వందల అరవై ఐదు పరీక్ష కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీ నుండి జరగనున్న గ్రామ సచివాలయాల పరీక్షలను సమర్దవంతంగా నిర్వహించాలని పంచాయతీరాజ్ మరియు గ్రామీణాభివృద్ది శాఖ కమిషనర్ గిరిజాశంకర్ అధికారులను ఆదేశించారు ఈ మేరకు గ్రామ వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగాల ఎంపిక కోసం జరగనున్న పరీక్షలపై కలెక్టరేట్ లో శనివారం సమీకా సమాపేశం జరిగింది ఈ సందర్బంగా కమిషనర్ మాట్లాడుతూ సెప్టెంబర్ ఒకటవ తేదీ నుండి గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాల ఎంపిక కోసం పరీక్షలు జరగనున్నాయని ఆయన చెప్పారు ఆరు రోజుల పాటు కొనసాగే పరీక్షలకు జిల్లాలో దాదాపు రెండు లక్షల మంది అభ్యర్థులు హాజరవుతారని ఆయన తెలిపారు ఇందుకోసం మూడు వందల అరవై ఐదు పరీక్షా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆయన పెల్లడించారు రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న సచివాలయ ఉద్యోగాల పరీక్షలను పగడ్బందీగా నిర్వహించాలని కమిషనర్ పేర్కొన్నారు పరీక్షల సమయంలో ఎలాంటి అవకతవకలకు తావు లేకుండా ఉండేందుకు విస్తృత స్థాయి ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆయన చెప్పారు సో మార్నింగ్ కి మాత్రం తీసుకుని ఆఫ్టర్నూన్ మిస్ అయినా లేకపోతే అందులో ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా మనం ఫైనల్ గా ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ ఎగ్జామ్ జరిగే సమయంలో పెద్ద గందరగోళం వస్తుంది కాబట్టి మనం ఇచ్చిన మెటీరియల్ మనకి తీసుకోవాల్సిన ప్యాకెట్స్ అని కరెక్ట్ గా తీసుకుంటున్నాము లేదా వాటిని డిపాజిట్ చేసేటప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ లో డిపాజిట్ చేస్తున్నప్పటికీ మనం వాటికి అబ్సల్యూట్ దాంట్లో సీలింగ్ తర్వాత ప్రాపర్ సేఫ్ కస్టడీ ప్రాపర్ గా కస్టడీలో పెట్టడము ఎక్కడ పోయేది ట్యాంపర్ అయ్యే అవకాశం కానీ ట్యాంపర్ అవ్వడానికి స్కోప్ కానీ మనకు పోకూడదు సో ఆ జాగ్రత్తలు టూ టాప్ స్టెప్ వహించాల్సిందని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను అదేవిధంగా సచివాలయ ఉద్యోగాల పరీక్షలకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులకు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని కలెక్టర్ శ్యామ్యుల్ ఆనంద్ వెల్లడించారు దీనికోసం మనం ఉచితమైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతా ఉంది ఈ ఉచితమైన ఏర్పాట్లలో భాగంగా ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో హాజరవుతున్న అప్లికెంట్స్ ని ఎక్కడ ఏ చిన్న తప్పు కూడా జరగకుండా ఈ ఎగ్జామినేషన్ లో ఎటువంటి అనుమానాలకి తావివ్వకుండా ఎటువంటి తప్పదారికి తావివ్వకుండా జరపాలి అంటే చాలా పెద్ద ఎత్తున జిల్లా యంత్రాంగం ఈ సమావేశంలో జాయింట్ కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ నగర కమిషనర్ శ్రీకేష్ లత్కర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు వరద నిర్వహణపై మాజీ సీఎం చంద్రబాబు చేసిన ఆరోపణలను రాష్ట్ర మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ఖండించారు అబద్దాలతో ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించాలని చూస్తున్నారని మండిపడ్డారు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు చెప్పినట్లు వరద నీరు వచ్చినవి వచ్చినట్లు వదిలేసి ఉంటే ఇప్పుడు రిజర్వాయర్లు నిండి ఉండేవి కాదని రాష్ట మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ అన్నారు నది ఒడ్డును ఇళ్లు కట్టుకుంటే మునగక ఏమవుతుందని ప్రశ్నించారు విజయవాడలో మంత్రి మీడియాతో మాట్లాడారు వరదలు వస్తున్నాయని తెలుసుకుని హైదరాబాద్ వెళ్లిపోయి అంతా అయిన తర్వాత వచ్చి దిగజారు రాజకీయాలకు పాల్పడటం చంద్రబాబుకు తగదని సూచించారు ఈ నెల మూడు నుంచి వరద ఉధృతిపై అధికారుల వద్ద పూర్తి లెక్కలు ఉన్నాయన్న మంత్రి అనిల్ వాటికి అనుగుణంగానే నీటిని విడుదల చేస్తూ వచ్చినట్లు వివరించారు శ్రీశైలం నిండకుండా రాయలసీమకు ఎలా నీరు ఇవ్వగలరో చెప్పాలని చంద్రబాబును మంత్రి ప్రశ్నించారు అడుగుల దగ్గర కేవలం తొమ్మిది వందల వెయ్యి క్యూసెక్స్ మాత్రమే తీసుకోగలుగుతాం 
మీరు చెప్పినట్టు ఆరో తేదీ వచ్చిన నీళ్ళు అట్టే కానీ రాయలసీ కింద నిన్న దిగుకున్న నాగార్జున సాగర్ కానీ వదిలేసి ఉన్నుంటే రాయలసీమకి నీళ్ళు అందించే అవకాశం ఉండేదా అని అడుగుతా ఉన్నాను సార్ రాయలసీమకు మళ్ళించలేదు అంటారు రాయలసీమకు మళ్ళించాలి అంటే నువ్వు ఎయిట్ ఎయిటీ పెట్టందే ఎయిట్ ఎయిటీ వన్ పెట్టందే ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ క్యూసెక్స్ తీసుకోగలుగుతామా లేదా ఎయిట్ ఎయిటీ అంటే దాదాపు రెండు దాదాపు వన్ నైంటీ టిఎంసి ఉండాలా రఫ్లీ వన్ ఆర్ టూ టిఎంసి అలా తీసుకుంటే నువ్వు అని అంటే నీకు క్వశ్చన్ ఉన్నది ఇరవై ఐదు టిఎంసి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఈయన చెప్పేటేంటి సార్ మొత్తం వదిలేయమని రాయలసీమకి నీళ్ళు ఇవ్వాలనే వద్దనే లేదు ఎయిట్ ఎయిటీ పెట్టి రాయలసీమకి నీళ్ళు ఇస్తే కరువు వచ్చే ఎనిమిది లక్షల ఫ్లడ్ని కిందకు వదలాలా లేకపోతే ఎట్ట పంపించాలా దానికేమైనా కొత్త మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ ఉన్నాయని అడుగు మాటకు వస్తే నా ఇల్లు ముంచేయాలనుకుంటున్నారు నా ఇల్లు ముంచేయాలనుకున్నారు నీళ్ళు ఎవరు కూడా ఎవరు ఇల్లు ముంచారు సార్ వాళ్ళ ఇల్లు వాళ్ళే ముంచుకుంటారు నది ఒడ్డున పోయి నువ్వు ఇల్లు కట్టుకున్న తర్వాత నీ ఇల్లు మునక్క కాక ఇంకేం జరుగుద్ది నీ ఇల్లు దాటుకో నీళ్ళు పోవు కదా దారిలో నీ ఇల్లు ఉన్నప్పుడు నీళ్ళు ఇది లేదు ఇది పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన అపర మేధావి ముఖ్యమంత్రి గారు గజనీ మొహమ్మద్ ఇల్లు అని అనుకుంటారా కాదు కదా నీళ్ళకి తెలియవు కదా వచ్చినప్పుడు తగిలిపోతాయి అంతే తప్ప నా ఇల్లు ముంచిన వచ్చిన నాయించిన నీళ్ళు రాక రెండు ముందే కింద సామాన్ అంతా పైన వేసుకుని హైదరాబాద్ జంప్ రెండు రోజుల ముందే అంటే ఆయన రెండు రోజుల ముందే ఊహించినట్టున్నాడు ఏంది మేము ఆయన నీళ్ళు ముంచబోతున్నాం ఆయన ఇంటి మీద డ్రోన్ వస్తుంది అని చెప్పి రెండు రోజుల ముందే కింద సామాను తీసుకొని పైన పెట్టేసి అంటే ఇది ప్రీ ప్లాన్డ్ డ్రామా వెళ్ళిపోయాడు అంతా తగ్గిపోయిన తర్వాత ఒకరోజు అటా తిరిగాడు ఒకరోజు ఒక డెబ్బై నిమిషాల పాటు ఒక ఊరిని టుప్ 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 అని చెప్పి అంతా ప్రజలు చేసి మాట్లాడు మళ్ళీ జ ప్యాకప్ కల్తీ ఆహార పానీయాలు మానవాళి మనుగడ అన్న అంశంపై రింగ్ రోడ్డు సిద్ధార్థ మండపంలో నిన్న రాష్ట్ర సదస్సు జరిగింది సదస్సును హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రజనీ ప్రారంభించారు ఆరోగ్యదాయక సమాజ స్థాపనలో అందరూ భాగస్వాములు కావాలని హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రజనీ పిలుపునిచ్చారు మానవాళి మనుగడకు కల్తీ ఆహారం పానీయాలు ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ ముప్పులా మారాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు ఇంటిలో సాంప్రదాయబద్దమైన స్వచ్ఛత కలిగిన పౌష్టికాహారాన్ని శైశవ దశ నుండి పిల్లలకు అలవాటు చేయాలన్నారు అలాగే నాణ్యమైన ఆహార ఉత్పత్తులు మార్కెట్లు అందుబాటులో ఉండేలా అధికారులు సమాజం సేవా సంస్థలు కృషి చేయాలన్నారు ఆ దిశగా సొసైటీ ఫర్ సేఫ్ ఫుడ్ సంస్థ పయనించడం హర్షదాయకమని జస్టిస్ రజనీ అన్నారు రింగ్ రోడ్ సిద్దార్థ మండపంలో జరిగిన సదస్సులో ప్రొఫెసర్ నరసింహారావు మద్దాలి నాగేశ్వరరావు సుజాత మల్లికార్జున రావు తదితరులతో కలిసి ఆమె మాట్లాడారు మనం అవ అవగాహన చేసుకొని సుజాత గారు చెప్పినట్టు అవగాహనే మొదటి పెట్టు ప్రతి వ్యక్తికి ఒక రెవల్యూషన్ కారణం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి యొక్క అవగాహన ఒక వ్యక్తి వారిని దారి తీస్తుంది కనుక అవగాహన రాజధాని సమస్య ఒక ప్రాంతం అనేది కాదని రాష్ట్రం మొత్తానికి సంబంధించిందని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పారు ప్రభుత్వం మారినప్పుడల్లా రాజధానిని మార్చుకుంటూ పోతే వ్యవస్థపై నమ్మకం పోతుందని మండిపడ్డారు తమకు అండగా నిలవాలంటూ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కు హైదరాబాద్ లో కలిసి రాజధాని ప్రాంత రైతులు విన్నవించారు గతంలో కూడా తమ సమస్యలపై పోరాడని విషయాన్ని పవన్ కు గుర్తు చేశారు రాజధాని పట్ల వైసీపీ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న తీరును రైతులు వివరించారు రాజధాని అమరావతిని తరలిస్తామని ప్రభుత్వం మాట్లాడటం కరెక్ట్ కాదని జనసేనాని అన్నారు గత ప్రభుత్వం తప్పులు చేస్తే వాటిని సరిదిద్దాలే కానీ రద్దు చేస్తామని ప్రకటించడం సరికాదన్నారు రైతులు తమ పొలాలను కూడా వదులుకున్నారంటే అది రాష్టం కోసమే అన్న విషయాన్ని గుర్తించాలని ప్రభుత్వానికి సూచించారు ఈ నెల ముప్పై ముప్పై ఒకటి తేదీల్లో రాజధాని ప్రాంతంలో పర్యటించనున్నట్లు పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకటించారు అక్కడ చేపట్టిన పనులు అభివృద్దిని పరిశీలిస్తారని వెల్లడించారు ఇష్టం ఉన్న రైతులు ఎవరి రైతాంగం ఎవరు ఇచ్చినా అది ఇష్టం లాక్కోకండి అదొక్కటి నేను రిక్వెస్ట్ ఎందుకంటే ఏడుపుల మీద లేదంటే వారి కన్నీ మీద మనకి ఎందుకు రాజధాని కట్టడం నేను చాలా సార్లు గత ప్రభుత్వానికి నేను తెలియజేశాను దీంట్లో మీరు చెప్తున్నట్టు దాదాపు ఇరవై ఎనిమిది వేల రైతు కుటుంబాలు కానీ రైతు కూలీ కుటుంబాలు కానీ ఇవన్నీ ఇచ్చేశారు దాంట్లో ఖచ్చితంగా పెనుమాక కానీ ఉండవాలి కానీ కొన్ని చోట్ల కొన్ని ఊళ్ళు ఇవ్వలేదు అవి చాలా తక్కువ నాకు మొత్తం తిప్పి ఒక రెండు వేల ఎంతమంది ఉంటారని నాకు ఆ రోజు కానీ ఈరోజు 
మనకున్న పరిస్థితి చూస్తే ఒక ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మాటని ఒక ప్రభుత్వం ఇచ్చిన పాలసీని ఇంకో ప్రభుత్వం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి దాంట్లో ఏదైనా అవకతవకలు ఉంటే దాన్ని కరెక్ట్ చేయాలి ఇంకా బెనిఫిట్ చేయాలి లేదంటే కరెక్షన్స్ ఏమంటే కరెక్షన్స్ చేయాలి కానీ ఇలా మొత్తానికి తీసేద్దామని అంటే ఇది ఒక్క మన రైతులు మన అమరావతి ఇది రైతు సంబంధించిన ఇది రాష్ట్రం వాళ్ళకి ప్రజలకు కూడా నమ్మకం పోద్ది ఈ రోజున వీళ్ళు అన్నారు రేపు పొద్దున్న ఏమంటారు ఆ ప్రభుత్వాలు నమ్మకం పోకూడదు ప్రభుత్వ విధా విధి విధానాల మీద నమ్మకం పోకూడదు ఈ వస్తే ఇది నాకు ఇవన్నీ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి మల్లారెడ్డి నగర్ ఇస్కాన్ శ్రీకృష్ణ మందిరంలో నిన్న ఉట్టుకొట్టె మహోత్సవం ఉత్సాహంగా భక్తి శ్రద్దలతో సాగింది ఇస్కాన్ ప్రతినిధి రామ్ మురారీదాస్ ఆధ్వర్యాన్ని జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి భక్తులు చిన్నారులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు శ్రీధర్మ శాస్త్ర అయ్యప్ప స్వామి ఆలయ ఆవరణలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో చిన్నారుల కేరింతల మధ్య ఉట్టికొట్టి చిన్ని కృష్ణుని వెన్న దొంగలింపు ఘట్టాన్ని ప్రదర్శించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీకృష్ణుని లీలలను రామ్ మురారీదాస్ అయ్యప్ప ఆలయ కమిటీ అధ్యక్షులు మెట్టు కృష్ణారెడ్డి వివరించారు నేను అనుకుంటాను గుంటూరులో ఇట్లాంటి ఇంత చక్కటి వాతావరణంలో ఇంత చక్కటి ఉట్లోత్సవం ఎక్కడ జరుగుండదని నేను అనుకుంటాను ఇక్కడ చాలా మంది పిల్లలు మాతాజీలు ప్రభువులు అందరూ కూడా ఉపస్థితమై ఉన్నారు ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం కృష్ణుడు చేసినటువంటి లీలల్ని మనం ఈరోజు స్మరించుకుంటూ ఆయన ఏం చేశాడు ఉట్టికి కట్టిన వెన్నకొండలో నుంచి వెన్న దొంగలించాడు అదే లేదు మనం స్మరించుకుంటూ ఈరోజు ఈ ఉట్లోత్సవం జరుపుకుంటూ ఉన్నాము అయితే కృష్ణ చైతన్యం అని అంటే ఆయన లీలల యొక్క ఆయన నామం యొక్క ఆయన రూపం యొక్క ఆయన గుణాల యొక్క స్మరణే కృష్ణ చైతన్యం అందుకని ఈరోజు ఈ అవకాశాన్ని ఈ పూర్వ ప్రజలందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మరియు మన మిట్టు కృష్ణారెడ్డి గారు అయ్యప్ప దేవాలయం రెండు కూడా సంయుక్తంగా ఈరోజు ఇంత చక్కటి ఆనందాన్ని మన ప్రజలందరికీ గుంటూరు పూర్వ ప్రజలకి భక్తులందరికీ కూడా పంచుతున్నారు మన గుంటూరులో ఇస్కాన్ మరి కృష్ణాష్టమి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి మూడు రోజులు నిన్న మొదటి రోజు ఈరోజు మన ఉత్సవం సాయంత్రం సోమవారికి అభిషేకాలు తర్వాత పూలాభిషేకం తదనంతరం ప్రసాద యాత్ర ఉంటుంది అందరూ మీరు పాల్గొని ఈ కార్యక్రమంగా జయపం చేయడం కోరుతున్నాము మరి ఉత్సవం ఇది కృష్ణ భగవానుడు ఆయన ఎప్పుడు త్రేతాయుగం దోతాపయం దోపరయుగం అక్కడి నుంచి జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమాన్ని వీళ్ళు ఇస్కాన్ వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ సంస్థ కాబట్టి దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు మరి నూతన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం సస్యరంగా ఉండాలని వర్షాలు పండాలని పంట పండాలని పంట పండాలని విద్యార్థులు అందరూ బాగా చదువుకొని ఆయురాగ్యంగా ఉండాలని ఆ కృష్ణబాబు కోరుకుంటూ మాజీ స్పీకర్ కోడెల ఆశ్వస్తకు గురయ్యారు గుంటూరులోని శ్రీ లక్ష్మీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో ఆయన చికిత్స పొందుతున్నారు టీడీపీ నేతలు ఆయన పరామర్శించి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు అక్రమ కేసులు బనాయించి ప్రభుత్వం ఆయనపై ఒత్తిడి చేయడం వల్లే కోడెల అనారోగ్యానికి గురయ్యారని నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు పోలవరం పనులు ఆకుండా చూడాలని కేంద్రాన్ని టీడీపీ మాజీ మంత్రి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి కోరారు చంద్రబాబుపై కక్ష సాధింపుతో రివర్స్ టెండరింగ్ వంటివి మంచిది కాదని ప్రభుత్వానికి సూచించారు డెబ్బై శాతానికి పైగా పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తయిందని ఇప్పుడు పనులు నిలిపివేయడం సరికాదని టీడీపీ సీనియర్ నేత సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి అన్నారు విజయవాడలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు రాష్టంలో అనిశ్చితి ఏర్పడిందని సీఎం వైఎస్ జగన్ వింత పోకడలతో ముందుకు సాగుతున్నారని ఆరోపించారు ప్రభుత్వ నిర్ణయాల కారణంగా రాజధాని రైతులు అయోమయ స్థితిలో ఉన్నారని తెలిపారు చంద్రబాబు ప్రవేశపెట్టిన పథకాలను నిలిపివేసి ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేయడం మంచిది కాదన్నారు అన్ని కూల్చాలి అందరినీ తిట్టాలి అనేలా జగన్ పాలన ఉందని సోమిరెడ్డి మండిపడ్డారు
అందుకని కొనసాగించండి పరిపాలన సజావుగా సాగనివ్వండి అన్నిటికంటే ఈరోజు పోలవరం నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ జాతీయ ప్రాజెక్ట్ ముఖ్యమంత్రి గారు అయ్యా మీకు పదిహేను పదహారు నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి మాకంటే పోలవరం అత్యవసరం మా రాష్ట్ర భవిష్యత్తు సాగునీరు త్రాగునీరు దానివల్ల కోట్లాది మంది ప్రజలకు ఉపయోగం కాబట్టి మేము ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ తీసుకొని మేము పెట్టుబడి పెట్టి కడుతూ ఉంటాం మీరు నిధులు విడుదల చేస్తున్నాండి అని చెప్పేసి మెప్పించి ఒప్పించారు ఈరోజు సెవెంటీ త్రీ పర్సెంట్ పోలవరం డెబ్బై మూడు శాతం కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది మీరు కళలు కన్నా యాభై ఎనిమిది వేలు కోట్లు చేసేసేసాడు దోచేశారు అన్న దానికి ఫుల్ స్టాప్ కేంద్రం పెట్టింది మీరు శాసనసభలో పద్దెనిమిది వేల కోట్లు యాభై ఎనిమిది వేల కోట్లు చేశారని చెప్పి అన్నారు నాలుగో రోజు ఆర్ఎండ్ఆర్ రెండు వేల పదమూడు భూ సేకరణ చట్టం కింద భూ గ్రామాలు తరలింపు చట్టం కింద మన్మోహన్ సింగ్ గారి ప్రభుత్వం కొత్త చట్టం ఏం విడుదల చేశారో ఆ చట్ట ప్రకారం ఆ ప్రభుత్వంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో పంపించిన ప్రతిపాదనలు యాభై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నామని కేంద్ర ప్రభుత్వం క్లియరెన్స్ ఇచ్చింది ఆపేయటం కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా ఇప్పటికైనా ఇప్పటికైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజధాని విషయంలో పోలవరం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల విషయంలో మీరు మనసు మార్చుకోండి అని చెప్పేసేసి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం జీఎస్టీని పెంచడం వల్ల వ్యాపారులకు ప్రజలకు ఎటువంటి ఉపయోగం లేదని ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అధ్యక్షులు ఆత్తుకూరి ఆంజనేయులు పేర్కొన్నారు మీడియా ప్రతినిధుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు వ్యాపారస్తులకు జీఎస్టీని సులభంగా చెల్లించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అధ్యకులు ఆతుకూరి ఆంజనేయులు కోరారు ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం అమలు చేస్తున్న విధానం వలన వ్యాపారులు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆయన తెలిపారు కేవలం కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి తగ్గించే అవకాశం కానీ పెంచే అవకాశం కానీ సబ్సిడీ ఇచ్చే అవకాశం కానీ లేకపోవడం వల్ల రైతులు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు వినియోగదారు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నాడు లెక్కలు చూపెట్టకుండా వ్యాపారస్తులు ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది సేల్స్ ట్యాక్స్ ఉన్నప్పుడు కొనుగోలు అమ్మకాలు కట్టిన ట్యాక్సు కట్టవలసిన ట్యాక్స్లో రిడక్షన్ చేసి పంపితే సరిపోయేటువంటి సింపుల్ మెదడ్ని రిటర్న్స్ అన్నీ కూడా వేట వచ్చిన తర్వాత దాన్ని విస్తృతస్థాయిలో కొంచెం పెంచి రకరకాల ఇబ్బందులు పెట్టడం జరిగింది నాయుడుపేట ఓటోలైలో శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమిని ఘనంగా నిర్వహించారు శ్రీకృష్ణ అకాడమీ శ్రీకృష్ణ యూత్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ వేడుకల్లో గో పూజ చేశారు సకల శుభాలు కలగాలంటూ శ్రీకృష్ణుడికి భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు శ్రీ పాశం రవీంద్ర రూరల్ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ ఈ వీళ్ళు ప్రతి కార్యక్రమం ఏ కార్యక్రమం చేసినా ప్రజాశ్రేయస్సు కోసం ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా అలానే దైవభక్తి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు సాయంత్రం పూట ఉట్టి కార్యక్రమం అంతా చాలా చక్కగా నిర్వహిస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమం ఇంత ఘనంగా జరగడానికి వీళ్ళ కృషి కారణం దీన్ని అందరూ జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం శ్రీ మేధా విద్యా సంస్థల విద్యార్థులు సీఎంఏ ఫలితాల్లో ప్రభంజనం సృష్టించారు సీఎంఏ ఇంటర్ విభాగంలో జయ తిరుకుమరణం ఆరు వందల ఎనిమిది మార్కులతో జాతీయ స్థాయిలో ద్వితీయ ర్యాంకులు సాధించారని శ్రీ మేధా విద్యా సంస్థల చైర్మన్ అన్నా నందకిశోర్ తెలిపారు సీఎంఏ ఇంటర్ ఫలితాల్లో శ్రీ మేధా విద్యార్థులు ఆలిండియా స్థాయిలో అత్యుత్తమ ర్యాంకులను సాధించి కళాశాల కీర్తి ప్రతిష్టలను పెంచారు ఉత్తమ ర్యాంకులు సాధించిన విద్యార్థులను సంస్థ చైర్మన్ అన్నా నందకిశోర్ డైరెక్టర్ శ్రీలక్ష్మి అభినందించారు డి సుధా మాదిరి జాస్తి సింధులు జాతీయ స్థాయిలో ముప్పై నాలుగు యాబై ర్యాంకులు పొందారని నందకిషోర్ తెలిపారు సీఎంఏ ఫైనల్ లో చేదెళ్ల పృథ్వి వెంకటేష్ కుమార్ ఆలిండియా స్థాయిలో ఇరవై ర్యాంకును సాధించారని ఆయన వివరించారు కోచింగ్ విద్యా సంస్థల ట్రాక్ రికార్డ్ చూసి చెన్నై నుంచి కూడా విద్యార్థులు గుంటూరు విజయవాడ లాంటి ప్లేసెస్ కి వచ్చి కోచింగ్ తీసుకుని ఆలిండియా ర్యాంకులు సాధిస్తున్నారు ఇది మనకు ఒక రకంగా గర్వకారణం అండ్ అదేవిధంగా మిగిలిన విద్యార్థులు కూడా వీరందరూ కూడా సిఎంఏతో పాటు చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ అంటే డబల్ బెనిఫిట్ ప్రోగ్రాంలో చదువుతూ ఏకకాలంలో సిఏ అండ్ సిఎంఏ కోర్సెస్ చేస్తున్నారు ఈ విద్యార్థులందరూ కూడా ఆర్టికల్షిప్ ట్రైనింగ్ చేస్తూ సిఎంఏ ఇంటర్లో ర్యాంకులు సాధించడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్లో వీళ్ళందరూ కూడా సిఏ ఫైనల్ అండ్ సిఎంఏ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ కూడా రాస్తారు మంచి ఆల్ ఇండియా ర్యాంకులు సాధించాలని మేము ఆశిస్తున్నాము అమరావతి రోడ్డు శ్రీ రాధాకృష్ణ దేవాలయంలో ఇరవై ఐదవ సంవత్సరం శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి దేవాలయంలో ప్రత్యేక పూజలను నిర్వహించారు
శ్రీ రాధాకృష్ణ దేవాలయంలో శ్రీకృష్ణునకు విశేష అలంకారములు గావించారు గణపతి పూజ పంచామృత అభిషేకాలు జరిగాయి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలను నిర్వహించారు అభిషేకాలు గోపూజ సహస్రనామార్జనలు విశేష పుష్ప అలంకరణ మంత్ర పుష్ప ఇత్యాదులు మరి సాయంత్రం పుట్టికొట్టే వేడుక ఉయ్యల సేవ నగర వీధుల్లో స్వామివారిని మంగళ వాక్య వేదకోష్ఠులతో ఊరేగింపులతో స్వామివారి యొక్క ప్రత్యేకతతో ఈరోజు ఈ యొక్క వికారినామ సంవత్సరంలో జరుగుతాయి దేశం రాష్ట్రం గ్రామాల వారికి కూడా సకల ఐశ్వర్యాలు కలగజేయాలని చెప్పి స్వామివారిని ప్రార్థిస్తున్నాం కార్యక్రమంలో పాలక మండలి కార్యదర్శి ఎలుక వీరాంజనేయులు అర్చక స్వామి సిహెచ్ హరిబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు లక్ష్మీపురం అభ్యుదయ కళాశాల విద్యార్థుల ఫ్రెషర్స్ డే వేడుకలు నిన్న సూర్యదేవర మండపంలో ఘనంగా జరిగాయి ప్రిన్సిపల్ రోహిణి ఆధ్వర్యాన జరిగిన ఈ వేడుకలకు కళాశాల కార్యదర్శి ప్రసాద్ పలువురు విద్యావేత్తలు హాజరయ్యారు నైతిక విలువలతో ఏకాగ్రతతో విద్య సాగించి ఉజ్వల భవిష్యత్తును సొంతం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు అనంతరం నూతన విద్యార్థులను సీనియర్ విద్యార్థులు అభినందించారు ఈ అట్రాక్షన్స్ డిస్ట్రాక్షన్స్ వారి నుండి బయటపడి ఒక సంకల్ప బలంతో ఉన్నత స్థితికి చేరుకుని వాళ్ళ వాళ్ళను వాళ్ళు ఈ లైంగిక దాడుల నుండి రక్షించుకుని ఒక శరీరాన్ని ఒక దేవాలయంగా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఏ అపాయము జరగకుండా ఉండాలని వాళ్ళు ఎంతో ప్రజ్ఞాపాఠ వాళ్ళతో ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ వాళ్ళ జీవితాన్ని చక్కదిద్దుకొని తల్లిదండ్రుల మీద గురువుల మీద వాళ్ళ మీద ఉంచిన నమ్మకాన్ని నిజం చేయాలని కోరుకుంటూ ఈ మెసేజ్ ఇస్తున్నాం కృష్ణానగర్ ఓటో లైన్లోని కుటీరంలో అవధూత భగవాన్ శ్రీ వెంకయ్య స్వామి ఇరవయవ ఆరాధన మహోత్సవాలు నిన్న భక్తి శ్రద్దలతో ఘనంగా జరిగాయి శ్రీ వెంకయ్య స్వామి భక్త బృందం ఆధ్వర్యాన్ని జరిగిన ఈ మహోత్సవాల్లో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు తొలుత స్వామివారికి సుప్రభాత పోలంగి సేవ పంచామృత అభిషేక పూజలు జరిపారు అగ్నికుండ హోమ పూజలు జరిపారు అవధూత వెంకయ్య స్వామి మహిమను భక్త బృందం వివరించారు స్వామివారి సేవలో భక్తులు తరించారు అనంతరం సాయంత్రం స్వామివారి పూజ జరిగింది నాన్నగారు ఆ బిడ్డని పై నుంచి కింద సూచించి ఇబూది పెట్టేసి దారం కట్టేశాడు ఆఫ్టర్ వన్ మంత్ మళ్ళా ఆ తల్లి అంటే ఈ రోజుకి మళ్ళీ అక్కడికి తీసుకొని వచ్చింది ఇక్కడికి తీసుకొని రావడం వల్ల ఆ బాబు తొమ్మిది నెలలు అయిపోయింది బాగా కిలకలు అనుకుతున్నారు ఆ తల్లిదండ్రులు ఆ బాబు సంబంధించిన బంధువులు అందరూ కూడా చాలా ఆనందంతో నాన్నగారి దగ్గర వచ్చి నాన్నగారికి దగ్గర మళ్ళా మరోసారి రక్ష కట్టించుకుని వెళ్ళారు ఇప్పుడే ఈ ఆరాధనకి ఎంతోమంది ఎన్నో రకాలుగా ఇక్కడ ప్రతి శనివారం గురువారం నాడు అన్నదాన కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంటుంది నాన్నగారే స్వయంగా ఉండి ఇచ్చేస్తుంటారు మార్నింగ్ ఉదయం నాలుగు గంటలు సాయంత్రం నాలుగు గంటలు అనుష్ఠానం చేస్తుంటారు నాన్నగారి వాక్ శుద్ధి చాలా ఇదిగా ఉంటుంది కొరటిపాడు రోడ్ మాజేటి రామ్ మండపంలో నిన్న ధ్యానోత్సవం ముగిసింది హార్ట్ఫుల్ నేమ్ ఆధ్వర్యాన మూడు రోజుల పాటు సాగిన ఈ ధ్యానోత్సవానికి పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులు ఉద్యోగులు మహిళలు హాజరయ్యారు ధ్యానం ఆవశ్యకతను వీడియో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా వివరించారు ఒత్తిడిని జయించేందుకు సంపూర్ణ ఆరోగ్య మానసిక శారీర ఆరోగ్య ప్రాప్తికి ధ్యానం దోహదపడుతుందని ధ్యాన గురువు రామకోటేశ్వర వివరించారు గుంటూరులోని శ్రీ వెంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరంలో నిన్న నిర్వహించిన ఆలాపన కార్యక్రమం ఉత్సాహంగా సాగింది ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ జానపద గాయకులు గోరటి వెంకన్నకు అవార్డు ప్రదానం చేసి ఘనంగా సత్కరించారు ఇందులో భాగంగా నిర్వహించిన మ్యూజికల్ కార్యక్రమం అందరినీ ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు నేతలు పాల్గొన్నారు
అర్బన్ క్రైమ్ మీటింగ్ ఉమేష్ చంద్ర కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో జరిగింది అర్బన్ ఎస్పీ రామకృష్ణ పలు అంశాలపై పోలీసులకు సూచనలు సలహాలు అందించారు అదేవిధంగా గుంటూరు అర్బన్ లో పాస్పోర్ట్ వెరిఫికేషన్ లో ముందున్నందుకు స్పెషల్ బ్రాంచ్ సిబ్బందిని అభినందించారు అదనపు డీజీపీ ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి అభినందనలు రావడంతో సిబ్బందిని ప్రశంసా పత్రాలతో సత్కరించారు వర్షాకాలంలో సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలయ్యే అవకాశం ఉండడంతో కార్పొరేషన్ అధికారులు అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టారు ఇందులో భాగంగా కావటి శంకర్రావు నగరపాలక సంస్థ పాఠశాల వద్ద ర్యాలీ నిర్వహించారు ప్రజలు తమ ఇంటి పరిసరాలను నీటి నిల్వలు లేకుండా చూసుకోవాలని బయాలజిస్ట్ ఓబులు తెలిపారు అబ్దుల్ కలాం మాటలను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఉన్నత భవితకు బాటలు వేసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ శామ్యుల్ ఆనంద్ కుమార్ అన్నారు నియోజకవర్గ కేంద్రం ప్రతిపాడులోని ఎస్సీ బాలికల వసతి గృహాన్ని శనివారం కలెక్టర్ ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు విద్యార్థులతో కలిసి కింద కూర్చుని భోజనం చేశారు గదులు పరిసరాలు మరుగుదొడ్లను సౌకర్యాలను పరిశీలించారు అనంతరం పదో తరగతి విద్యార్థులతో ముచ్చటించారు పాటలు పాడించారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ కళలు కనడమే కాకుండా కష్టపడి వాటిని సాకారం చేసుకోవాలని సూచించారు మంచిగా చదువుకుంటే భవిష్యత్ ఉజ్వలంగా ఉంటుందని అన్నారు పెద్ద పెద్ద కళలు కని ఆ లక్ష్యాల సాధనకు చిత్తశుద్దితో కృషి చేస్తే తప్పనిసరిగా అనుకున్నది సాధిస్తారని చెప్పారు రాజుపాలెం మండలం చౌటపాపాయి పాలెం దగ్గర లారీ వెనక వైపు నుంచి టాటా మ్యాజిక్ ఢీకొనడంతో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు పది మందికి చిన్నపాటి గాయాలు అయ్యాయి బాధితులు గుంటూరు దగ్గర గమాలపాడు వాసులు